compromissos de amor. O tempo utilizado a benefício do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Aulos Vós que assumistes o compromisso com o serviço no bem, coloquem-se em estado de alerta, pois é necessária a concretização dos compromissos. É preciso intensificarmos a preparação e a prontidão para o trabalho. Para tanto, a vigilância é a atitude primeira, pois o assédio ao trabalho se intensifica, considerando que as transformações morais que o planeta deve proceder estão se intensificando, exigindo mais ações e atividades. A segunda atitude necessária para este processo é essencial, que o trabalhador se aplique mais nos estudos, em especial do Evangelho, que traz ao ser os princípios para pautar o agir, o pensar e o sentir. Como terceira tarefa surge o trabalho íntimo no autoaprimoramento. E para que isso se processe, o servidor deverá se empenhar na meditação diária, na autoanálise e na revisão dos compromissos íntimos assumidos, porque todos sabemos os deveres que temos que realizar, a missão a ser cumprida. Continuando os nossos passos em prol do processo evolutivo, surge a necessidade de trabalhar em favor do próximo. Trabalho este que não se circunscreve as atividades habituais na casa espírita, mas o trabalho de semear em todos os corações a mensagem de amor, da esperança e da alegria. E, depois, irmãos, servir na seara em prol dos equivocados do desamor, da agressividade e das lutas em prol do poder, do dinheiro e das elevações pessoais. É preciso, assim, que os irmãos se unam em torno destes ideais, estando com os corações reabastecidos com o amor de Jesus, que traduz para todos nós a misericórdia do Pai Celeste. Eliel, Bilhetes Fraternais.